Sziasztok! Előbb-utóbb mindenki megtapasztalja, mi az a válfájdalom és a csukjás izmok fokozottan spasztikus állapota, tehát amikor folyamatos izom feszültséget érzünk itt két oldalt a nyakunk mellett. A csukjás izmok állandó feszültsége származhat irodai munkából, számítógéppel való ügyködésből, vagy túl sok autóvezetésből, de akár lelki eredetű jelenségként is megkeserítheti az életet, amennyiben idegi alapon jelentkezik, és nem tudjuk éppen hogyan levezetni a feszültséget. De a statikus terhelés, mint ahogy mondtam, ez a számítógépes egész fologatása, vagy a sofőrmeló tudja, hogy megteszi a hatását. És ez a hatás az esetek döntő többségében krónikus fejfájáshoz vezethet. Itt a statikus terhelésnél emlegethettem volna még a gyári szalagmunkát is, vagy hát igazából bármelyik melót, mert minden munkakör statikus terhelést jelent a csukjásizmok szempontjából. A vállizületünk pedig egy gömbizület, testünk egyik legnagyobb mozgás terjedelemmel rendelkező izülete, amit egy négy izomból álló köpeny, a rotátor köpeny vesz körül minden irányból és stabilizál. Bármilyen irányú túlterhelésre ebben az izomköpenyben az izomegyensúly megbomlik, az izületben találkozó eredési és tapadásinak begyulladnak, és megjelenik a válfájdalom, mint ezeknek a tényezőknek a leggyakori beledménye. Hát erre a két kellemetlen jelenséggel fogok én most mutatni egy közös torna gyakorlatot, ami nagyon egyszerű, pofon egyszerű, és akár az esti filmben beszólt reklámok idáj alatt is el tudjátok végezni. De ezt azért még így előzetes, vagyis gyorsban tudni kell, így hozzá csatolnám, hogy az élő szervezet ellentétben a gépekkel akkor használódik el, akkor kopik el, ha nem használjuk. Ha használjuk, akkor épségben, egészségben marad, sőt megújul. És ez ugyanúgy érvényes a csontokra, az izmokra, az inakra, a, még az agyi neuronjaikat összekapcsoló szinapszisokra is használni kell, ennyi az egész, mert ha nem használjuk, akkor elkapik, és kész, vége. És már több éve, már jó pár éve egyébként tudományosan elfogadott tény az is, hogy ha bármilyen hasonló jellegű problémával találkozunk, mindegy, hogy törés, szakadás, zúzódás, húzódás, vagy csak egy szép vagy gyulladásról van szó, kíméletes terheléssel, kíméletes tornával sokkal gyorsabb gyógyulást érhetünk el, mint pihentetéssel. Ja, hát és igazából masszázsal is el lehet mondjuk nyomni a tüneteket ideig, óráig, ha már a csukjás izmokról van szó. De ha nem akarunk totálisan az idegeire menni annak, akitől rendszeresen kéregetjük ez a masszás, akkor a következőt kell tennünk. A vállunknak bőven elég lenne a nyújtás és a bemozgatás egyébként, de a csukjás izmokat gyógyító kéméletes torna a vállizületünknek is ezzel párhuzamosan nagyon jót tesz. Tehát, mivel a csukjás izmoknál a leggyakrabban a statikus terhelés váltja ki a problémát, ezért dinamikus terheléssel kell orvosolnunk. Egy kicsit ellenmondásosnak tűnhet, de terhelni kell, csak éppen nem statikusan, hanem dinamikusan. Akkor is ugyanúgy feszes marad egyébként, csak éppen nem görcsösen feszes, hanem ilyen edzett, egészséges tónusú feszültség lesz benne, ami kifejezetten kellemes érzést ad. Egész más, mint amikor a túlterheléstől van, lesz feszes, tehát meg van erőltetve. És a fejfájást is elfelejthetjük, ami legalábbis azt a fajta fejfájást, amit a görcsös csukjás izmok szoktak okozni. Jó, akkor lássuk a tornát. Tehát a vál bemozgatása annyi lesz, hogy 20 karkörzés előre, 20 hátra. Mutatom is, bár nem egy bonyolult gyakorlat, hát nem csinálom végig, mert akkor túl hosszú lenne a videó. Tehát 20 karkörzés előre, 20 hátra. Ezután oldalsó középtartásból csinálunk egy ilyen 6x2-es nyújtást. Ez a második kettes, és itt tovább a harmadik kettes. Tehát megcsinálunk egy ilyen 6 kettes nyújtást. Ez a mellizmoknak is egyébként nagyon jó, mert az, egy, az meg pont egy olyan izomcsoport, ami hajlamos arra is plastikussá váljon, összehúzódik, előre húzza a vállokat, és olyanok leszünk, mint a pupasak lennénk. Jó, ha ez is megvan, akkor triceps nyújtás. Hát igazából válizmát nyújtás, de most nevezünk triceps nyújtásnak, mert egyébként ez arra is tökéletes, sőt, eredetileg arról szól. Jó, háromszor nyújtunk mindkét irányba, így is. Jó, megfeszítjük, azaz, oké, okay. jó. Ezután pedig a hátunkon található fűrészizmokat nyújtjuk, így. Ez a három nyújtó gyakorlat tökéletesen széthúzza, megnyújtja a válban a rotátorköpenyt. 
Jó, hát ez is már egy kíméletes tornál, a terhelésnek számít, de a csukjás izbok kíméletes tornája azért még besegít a válizületnek is. Ahogy megvannak ezek a nyújtások, tehát ebből is 3-3, lesz mindkét irányba, ugye a volt a triceps 3-3, meg oldalsó középtartásból ez a 6x2-es. És ezt az egészet megelőzte előre, 20 hátra, 20 karkörzés. És akkor most jöhet maga a torna, ami nem áll másból, mint 6x12 oldalemelésből. Na most ha valaki nagyon idős vagy nagyon gyenge izomzattal rendelkezik, akkor az is elég, ha csak pusztán a karjával végzi a gyakorlatot. Tehát megállunk egyenesen, és visszintesig fölemeljük a két karunkat, 6x12-t. Följel nem kell emelni, csak így visz, nagyjából visszintesig. Jó, ha nem állnak fel ezek a problémák, hogy valaki túl idős lenne, vagy túl gyenge, akkor ajánlatos valami egészen kicsi súlyzóval végezni a gyakorlatot. És itt most egészen véletlenül pont van két tipikusan női súlyzó. 3,5 kilós darabja. Lehet egyébként 1-2 kilósan is csinálni, hát ezek pont 3,5 kilósak. Tökéletesen megfelelnek bárki számára. Na most, ha súlyzóval végezzük a gyakorlatot, akkor Ajánlatos úgy csinálni, hogy hát abban az esetben, ha valaki nincs hozzászokva az ilyen súlyzós tornákhoz, akkor az emelés pillanatában, ahogy emeljük, így befordítjuk a csuklókat. Tehát behagyjuk a csuklóval, ezzel kiütjük a lehetőséget a teniszkönyöknek. És nem fog kívül, kívül nem fog megmutatni a könyök izület. Tehát úgy emeljük, hogy így befordított, befordított csuklókkal. És akkor ezzel ugyanúgy 6x12-t. És ennyi volt az egész torna. Úgyhogy ez körülbelül 5-6 percben belefér, és hetente kétszer, háromszor bőven elég elvégezni, és nem lesznek görcsös csukjás izmok, felfájás, meg ez a tipikus állapot, ami azt mondják, hogy fúg be van állva, vállalmest, veszes vagyok, meg ilyen hülyeségek. Ennyi. És jobbulást. Köszönöm a figyelmet, szavaztok!